ಕೆಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮೀರಿ ಕಲೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹರ್ಷ ಅನುಬಂಧನದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರೇಕಪ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಜೆ ಬಾನಲ್ಲಿರೋ ಸೂರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಎದೆಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಮುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆವಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ನನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಆದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆ ಗರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ಕೇಳಲಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೈನ್ಸ ಆರ್ಟ್ಸ ಇಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ನೋಡಿದ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎತ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಗಣಪತಿ ನೋಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಶಿವನ್ ನೋಡ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಆಫೀಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಹಲೋ ಇವನು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಇವನು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಇವನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಓಡೋದಿಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ನೀನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಗ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ದುಬೈಗೆ ನಿಂಗಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ದುಬೈ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಜ್ಜ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ರೈಟ್ ಏಜ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ ದಾಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋ ಮದ್ವೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ ಮಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಹರ್ಷ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಕಾಲ ಮಂದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಬೈ ಒಂದೇನೋ ಆಪ್ಷನ್ ದುಬೈ ಹೋಗ್ಲ ಬೇಡ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೋ ದುಬೈ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೋ ಏಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ನಾನು ನೀನು ಪ್ರವೀಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ್ಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ವಿ ಮೂರು ಜನದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದೇ ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಅದು ಸೀರೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹೌದು ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀ
ಇವೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲೇಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡು ಮಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ನಾನು ಹರ್ಷ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ದುಡಿತಿದ್ದವನು ಈಗ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆವತ್ತೊಂದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಒಬ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಹೋದೆ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬೆಳಕೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಿದ್ದು ಜನ ನೋಡಿದೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಕೂತು ಪಾಠ ಕೇಳಲ್ಲ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋ ಸೆಳೆತ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ದಿನ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದವನು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಒಂಥರ ಅದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ಇದು ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ಫೇಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗಿರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲ ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಮನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇವನೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನು ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಮಗ ಇವನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವನು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಎಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದನೇ ಕಣೋ ಜನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇರೋರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೀನೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇವನ ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಲೈಫು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇದೆ ಫ್ರೈಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಸಿನಿಮಾನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿವ್ಯೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಆನ್ ಫ್ಲೋರ್ ರಿವ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಚೆನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡೋದೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನೀನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಇಂಡಸ್
ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ ಬಂದಲ್ಲ ಏನ್ ಕಿದ್ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಗಿಣ್ಸ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದುಬೈಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯೋ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಘಾ ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ಐ ಲವ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹರ್ಷ ನಿನಗೆ ನಾನು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹರ್ಷ ಕಾಲ್ ಪೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡ ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಮೇಗ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹರ್ಷ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಾನೇ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವಳು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರು ತೀರ್ದೇ ಇರೋ ಕೋಪ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹತ್ರು ಆರ್ದೇ ಇರೋ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ನೀನೇ ಹೇಳು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನಾನು ಹರ್ಷ ಅನುಬಂಧನದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರೇಕಪ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲೈಫ್ನ ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಔಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದೇನು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗ್ದಾಗ ಪುಸ್ತಕನೇ ಮುಗ್ದೈತೇನೋ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಶುರುವಾಗಬಹುದೇನು ಮೇಘ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದ್ಲು ಆದರೆ ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತೂ ಇಂತು ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೋಗುತ್ತೆ ಲೈಫು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹರ್ಷ ಅವರ ಹೌದು ಯಾರು ನಿಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವತ್ ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ನಿಂತಾಗ ನನ್ಗಿರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಈಗ ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ
ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹುಡ್ಕಾಡ್ದೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇವನ್ ಮನು ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಜೊತೆಲೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ನನ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಇವನ್ ಮನು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ್ಗವನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮನು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನಗ್ ನಾನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಮನು ಅವನೇ ನಾನು ಸೊ ಮನು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಮನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವಿಚಿತ್ರ ನನ್ ಮಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹರ್ಷ ನನ್ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ 